anh hùng của tôi, tranh giành. Những người quản lý quầy hàng hét lên, khoanh tay trước con chó nhỏ. Nó khẽ rên rỉ, và bỏ chạy, bụng nó gầm gừ, và tay anh cục xuống bên đầu nó. Ngay khi anh ta rẽ vào góc con chó rút ra một miếng thịt ngon ngọt từ phía sau anh ta. Thành công, anh nghĩ cắn vào giữa thưởng thức hương vị. Anh ta nghe thấy tiếng bước chân dồn dập phía sau, và con chó cất tiếng gầm gừ trầm thấp. Một giọng nói vang lên trong tay anh khi người đó nói. Rách lại đây cậu bé. Lucy mỉm cười, với một cái xúc xích trong không khí, điên cuồng. Rách vui vẻ chạy đến chỗ người bạn của mình và nuốt chừng món ăn vặt đầy thịt. Tôi ước tôi có thể giữ được cậu, cậu bé Lucy thở dài, nụ cười của cô ấy biến thành một cái cao mày. Rách là một kẻ đi lạc, và ngay cả khi Lucy cầu xin cha mẹ cô giữ anh ta lại. Họ vẫn tiếp tục từ chối. Rách liếm má cô bằng chiếc lưỡi ướt át của anh, điều này khiến Lucy bật cười, và cô bắt đầu mỉm cười. Bạn luôn làm cho tôi cảm thấy tốt hơn cô gái nhận xét, đưa cho anh ta một cây xúc xích khác, rách nuốt một ngụm đầy hạnh phúc, kết thúc bằng một tiếng gầm gừ cảm ơn. Tốt hơn là em nên đi học sau đó. Cô gái thở dài, vỗ nhẹ vào đầu anh một cái cuối cùng. Rồi bắt đầu chuyến đi bộ dài và nóng nực đến trường. Khi Lucy nặng nề bước xuống đường đến trường, hơi thở của cô bị nghẹt lại trong cổ họng khô khốc, và những tiếng lầm bầm của cô phát ra như những tiếng thở dài khàn khàn. Cô ấy đổ mồ hôi vì không khí nóng ẩm, và tầm nhìn của cô ấy trở nên mờ và mờ đi, cô ấy càng đi càng xa. Cô bắt đầu loạn choạng bước ra con đường đông đúc bên phải. Và chân cô vướng vào lề đường và cô ngã nhào ra đường, sượt qua đầu gối. Rách nhìn theo mùi hương của cô, vì anh muốn đi theo cô để lấy thêm xúc xích, và anh chạy xuống đường, lưỡi thè ra khỏi miệng. Tầm nhìn của Lucy tối sầm lại, và một chiếc xe tải đang lao về phía cô từ cách đó một dặm. Rách rẽ vào góc đường, và nhìn thấy Lucy tội nghiệp đang nằm trên đường, cố gắng gượng dậy. Chiếc xe lao đến gần cô hơn, không hề hay biết rằng cô đang ở đó. Con chó chạy trên đường một cách linh hoạt, quyết tâm đưa cô đến nơi an toàn. Lucy thở hổn hển khi cô phát hiện ra chiếc xe đang đi ngày càng gần về phía mình. Rách nhanh chóng chạy lên đường và bắt đầu giật mạnh cánh tay của người nhảy cầu của cô. Rách, Lucy mỉm cười, để anh kéo cô xuống vỉa hè. Chiếc xe bị trượt đôi giày của cô từng mm. Lucy có thể thở phào nhẹ nhõm khi cô vuốt ve bộ lông của rách một cách yếu ớt, một nụ cười tâu tuét trên khuôn mặt. Họ chậm rãi đi bộ trở về nhà, bàn tay đầy bụi của Lucy trên bộ lông mềm mại của rách. Cô gái vẫn hoàn toàn bị sốc và những ngón tay của cô ấy run lên một cách đáng sợ khi cô ấy âu yếm vuốt tóc người bạn của mình. Điều duy nhất cô có thể nghĩ đến là cha mẹ cô sẽ phản ứng như thế nào khi cô được cứu bởi con chó mà họ cho là quái thú. Cô ấy chơi một bài phát biểu trong đầu, nhưng loại bỏ những suy nghĩ. Trong khi cô ấy đang băn khoăn không biết mình sẽ nói gì với mẹ và bố thì họ đến nhà, và bố mẹ Lucy đang nhìn chằm chằm vào cô gái một cách hoài nghi. Chuyện gì đã xảy ra? Mẹ cô thở hổn hển nhìn cô và nhìn chằm chằm vào bố cô vì kinh ngạc. Hát e xa vượt mẹ cô ấy cố gắng kêu lên. Sau đó, cô ấy có một ý tưởng khác. Cũng đáng để thử, tôi có thể giữ anh ấy không? Lucy hỏi, giọng cô run run. Ngay lập tức bố và mẹ của cô ấy bước sang phía bên kia của căn phòng, và bắt đầu thì thầm cứ vài giây lại kiểm tra lại cô gái đang ngạc nhiên, rồi thì thầm thêm một câu nữa. Họ đã đến, Lucy không thể đọc biểu cảm trống rỗng trên khuôn mặt của họ, và không biết kết quả của cuộc nói chuyện của họ. Anh yêu, chúng tôi biết anh đã muốn có con chó này trong nhiều năm, cô ấy bắt đầu. Và chúng tôi đã đi đến kết luận rằng liệu bạn có thể giữ anh ta hay không? Chúng tôi đã quyết định rằng bạn có thể giữ anh ta, với một điều kiện Lucy gật đầu một cách sốt ruột. Đó là bạn dọn dẹp cho anh ta và anh ta ngủ bên ngoài. Cô gái chạy đến và vòng tay qua lưng họ. Họ tan chảy trong cái ôm. Như thể họ chưa bao giờ nhìn thấy phần này của con gái họ trước đây, và họ mỉm cười hạnh phúc một gia đình một lần nữa. Rách ngáp lớn, chạy đến bên gia đình và rút đầu vào chân họ. Anh ấy bây giờ là một phần của gia đình, bố của Lucy thì thầm. Một kết thúc có hậu, tranh giành. Những người quản lý quầy hàng hét lên, khoanh tay trước con chó nhỏ. Nó khẽ rên rỉ, và bỏ chạy. Bụng nó gầm gừ, và tay anh cục xuống bên đầu nó. Ngay khi anh ta... My hero, scram! Shouted the stall managers, flailing their arms around in front the small dog. It whimpered softly, and ran away, its tummy growling, and his ears down by the side of its head. As soon as he turned the corner... The dog pulled out a piece of juicy meat from behind him. Success. He thought, biting into the middle, savoring the taste. He heard a scurry of footsteps behind him, and the dog gave a low growl. A voice rung in his ears as the person spoke. Jack, come here boy. 
smiled Lucy, waving a sausage in the air, frantically. Jack ran happily ran over to his friend and gulped down the meaty snack. I do wish I could keep you, boy sighed Lucy, her smile turning into a frown. Jack was astray, and even through Lucy pleaded her parents to keep him, they just kept on refusing. Jack licked her cheek with his wet tongue, which made Lucy laugh, and she began to smile. You always make me feel better remarked the girl, handing him another sausage, which Jack gulped down happily. Finishing with a thankful growl. I'd better be off to school then. Sighed the girl, giving him one last pat on the head, and then starting the long, hot walk to school, as Lucy walked heavily down the street to school, her breath got caught up in her dry throat, and her mumbles came out as raspy sighs. She was sweating from the hot, humid air, and her sight became blurry and dull, the more she walked further. She started to stumble out onto the busy road to her right, and her feet got caught up with the side of the pavement and she tumbled out onto the road. Grazing her knees. Jack followed her scent, as he wanted to follow her to get more sausages, and he ran down the street, his tongue hanging out of his mouth. Lucy's vision darkened, and a van was rolling towards her from a mile away. Jack turned the corner, and saw poor Lucy lying on the road, struggling to get up. The van tumbled closer to her, unaware that she was there. The dog ran manically onto the road, determined to get her to safety, Lucy gasped, as she spotted the van ascending closer and closer towards her. Jack quickly ran onto the road and started tugging frantically at the arm of her jumper. Jack. Lucy smiled, letting him tug her onto the pavement. The van missed her shoes by millimeters, Lucy could breathe a sigh of relief, as she weakly stroked Jack's fur, a big grin on her face, they walked slowly back home, Lucy's dusty hand on Jack's soft fur. The girl was still in complete shock, and her fingers shook dreadfully as she patted her friend's hair thoughtfully. The only thing she could think about was how her parents would react to her being saved by the dog that they thought was a mangy beast. She played a speech in her head, but shook the thoughts out. While she was wondering about what she was going to say to her mom and dad, they arrived at their house, and Lucy's parents were staring at the girl in disbelief. What happened? Gasped her mom, looking at her and staring at her dad in shock, Let she save Edmi, she managed to croak out. Then she had another idea. It was worth a try, could I keep him, asked Lucy, her voice shaking in the progress. Immediately, her mom and dad walked over to the other side of the room and started whispering, checking back on the surprised girl every few moments, and then whispering one more. They came over. Lucy could not read the blank expressions on their faces and didn't know the result of their talking. Darling, we know you have wanted this dog for ages, she started. And we have come to a conclusion of whether or not you can keep him. We have decided that you can keep him, on one condition, Lucy nodded impatiently. That you clean him up and he sleeps outside. The girl ran over and wrapped her arms around their backs. They melted into the hug, as if they had never seen this part of their daughter before, and they smiled happily, a family once more. Jack yapped loudly, ran over to the family, and nuzzled his head into their legs. He is now part of the family, whispered Lucy's dad, a happy ending, scram. Shouted the stall managers, flailing their arms around in front the small dog. It whimpered softly, and ran away, its tummy growling. And his ears down by the side of its head. As soon as he turned the corner, the dog pulled out a piece of juicy meat from behind him. Success. He thought, biting into the middle, savoring the taste. He heard a scurry of footsteps behind him, and the dog gave a low growl. A voice rung in his ears as the person spoke. Jack, come here boy. Smiled Lucy, waving a sausage in the air, frantically. Jack ran happily ran over to his friend and gulped down the meaty snack. You are a good addition to the family. Jack, Lucy grinned, looking happily at her parents, he is darling, replied her parents, kneeling down to give the dog a pat. Jack leapt up at the girl, putting his light paws on her legs. He licked her cheek, 
and looked lovingly in. My hero, scram! shouted the stall managers, flailing their arms around in front the small dog. It whimpered softly, and ran away, its tummy growling, and his ears down by the side of its head. As soon as he turned the corner, the dog pulled out a piece of juicy meat from behind him. Success! He thought, biting into the middle, savoring the taste. He heard a scurry of footsteps behind him, and the dog gave a low growl. A voice rung in his ears as the person spoke. Jack, come here boy. Smiled Lucy. Waving a sausage in the air, frantically. Jack ran happily ran over to his friend and gulped down the meaty snack. I do wish I could keep you, boy sighed Lucy, her smile turning into a frown. Jack was astray, and even through Lucy pleaded her parents to keep him, they just kept on refusing. Jack licked her cheek with his wet tongue, which made Lucy laugh, and she began to smile. You always make me feel better remarked the girl, handing him another sausage, which Jack gulped down happily. Finishing with a thankful growl. I'd better be off to school then. Sighed the girl, giving him one last pat on the head, and then starting the long, hot walk to school, as Lucy walked heavily down the street to school, her breath got caught up in her dry throat, and her mumbles came out as raspy sighs. She was sweating from the hot, humid air, and her sight became blurry and dull, the more she walked further. She started to stumble out onto the busy road to her right, and her feet got caught up with the side of the pavement and she tumbled out onto the road. Grazing her knees. Jack followed her scent, as he wanted to follow her to get more sausages, and he ran down the street, his tongue hanging out of his mouth. Lucy's vision darkened, and a van was rolling towards her from a mile away. Jack turned the corner, and saw poor Lucy lying on the road, struggling to get up. The van tumbled closer to her, unaware that she was there. The dog ran manically onto the road, determined to get her to safety, Lucy gasped, as she spotted the van ascending closer and closer towards her. Jack quickly ran onto the road and started tugging frantically at the arm of her jumper. Jack. Lucy smiled, letting him tug her onto the pavement. The van missed her shoes by millimeters, Lucy could breathe a sigh of relief, as she weakly stroked Jack's fur, a big grin on her face, they walked slowly back home, Lucy's dusty hand on Jack's soft fur. The girl was still in complete shock and her fingers shook dreadfully as she patted her friend's hair thoughtfully. The only thing she could think about was how her parents would react to her being saved by the dog that they thought was a mangy beast. She played a speech in her head, but shook the thoughts out. While she was wondering about what she was going to say to her mom and dad, they arrived at their house, and Lucy's parents were staring at the girl in disbelief. What happened? Gasped her mum, looking at her and staring at her dad in shock, Ichi she save Edmi, she managed to croak out. Then she had another idea. It was worth a try, could I keep him, asked Lucy, her voice shaking in the progress. Immediately, her mum and dad walked over to the other side of the room. And started whispering, checking back on the surprised girl every few moments, and then whispering one more. They came over. Lucy could not read the blank expressions on their faces, and didn't know the result of their talking. Darling, we know you have wanted this dog for ages, she started. And we have come to a conclusion of whether or not you can keep him. We have decided that you can keep him, on one condition, Lucy nodded impatiently. That you clean him up and he sleeps outside. The girl ran over and wrapped her arms around their backs. They melted into the hug as if they had never seen this part of their daughter before, and they smiled happily, a family once more. Jack yapped loudly, ran over to the family, and nuzzled his head into their legs. He is now part of the family, whispered Lucy's dad, a happy ending, scram. Shouted the stall managers, flailing their arms around in front the small dog. It whimpered softly, and ran away, its tummy growling and his ears down by the side of its head. As soon as he turned the corner, the dog pulled out a piece of juicy meat from behind him. Success! He thought, biting into the middle, 
savoring the taste. He heard a scurry of footsteps behind him, and the dog gave a low growl. A voice rung in his ears as the person spoke. Jack, come here boy. Smiled Lucy, waving a sausage in the air, frantically. Jack ran happily ran over to his friend and gulped down the meaty snack. You are a good addition to the family. Jack, Lucy grinned, looking happily at her parents, he is darling, replied her parents, kneeling down to give the dog a pat. Jack leapt up at the girl, putting his light paws on her legs. He licked her cheek, and looked lovingly in.